tujuan kita untuk menandatangani surat perjanjian ini dan bila kita semua tetap memulihkan uh, Sungai Pinang kita harap dia dapat meningkatkan kualiti air daripada kelas 4 ke kelas 2 iaitu sangat kotor kepada bersih kerana Pulau Pinang adalah negeri yang bersih Nah, wawasan kerajaan negeri adalah untuk menubuhkan atau mendirikan sebuah negeri hijau yang selamat dan bersih dengan menggunakan penyeragaman teknologi hijau. Pemeliharaan alam sekitar tenturut membantu dalam menjadikan Pulau Pinang sebagai lokasi pilihan untuk pelabur, pelancong dan bagi rakyat yang menginginkan kehidupan yang lestari. Ini adalah sebahagian daripada usaha kami dalam penjenamaan Pulau Pinang yang sinonim dengan kualiti, keboleh percayaan, keselamatan, kemampanan dan integriti The Branding of Pinang Kerajaan Negeri Pulau Pinang bergantung kepada teknologi IQPR dalam memperbaiki kualiti air di kawasan terjemah Teknologi IQPR telah diperkenalkan sejak tahun 2010 di Sungai Pinang untuk meningkatkan kualiti air dari kelas 4 hingga kelas 3 dan 2 dalam satu projek printis yang dijalankan oleh Jabatan Pengaliran dan Saliran di Pulau Pinang di bawah program Satu Negeri Satu Sungai. Dan projek ini didapati bahawa kualiti air yang tercemar bertambah baik dengan ketara di mana nak cemar hitam dan bau busuk di dalam sungai juga dapat dihapus. Dan ini kita akan tunjuk rawatan sebelum dan selepas ini. Kerajaan Negeri telah menggorak langkah berani dengan menawarkan kontrak selama 3 tahun bernilai RM5.8 juta ringgit kepada Infinite Acquisition Senior Berhad yang disokong oleh rakan fungsi teknikal STS Solutions Senior Berhad sebagai pembekal IQPR teknologi untuk terus merawat dan mengekalkan kualiti air di peringkat kelas 2. Teknologi IQPR dibangunkan oleh seorang anak negeri Pulau Pinang, anak wartan yang adalah teknologi hijau yang menggunakan air mineral semula jadi sebagai asas di mana bahan kimia atau mikrob tidak digunakan digabungkan dengan asas fizik kuantum proses berteknologi tinggi ini menghasilkan banyak rumusan air berfungsi yang boleh menangani pelbagai masalah pencemaran dalam air dan tanah saya tak faham berita air setengah dia explain it lah ini all technical terms So, uh, yang penting ialah hasil ni lah. Hasil ni ialah mesti ada kelas 2 nah, Pengguna teknologi ini adalah mudah dan kos efektif Ia tidak memerlukan perubahan infrastruktur yang mahal Air berformula IQPR dicurahkan ke dalam pelbagai lokasi di sepanjang sungai Untuk mempengaruhi perubahan dalam badan air Meningkatkan kualiti air, menghapuskan bau busuk dan mewujud Serta memulihkan ekosistem alam sekitar yang sihat Selain daripada pemulihan sungai dan tasik, teknologi ini juga telah digunakan dengan jahilnya dalam sektor lain. Walaupun kerajaan komited untuk membersihkan sungai dan meningkatkan alam sekitar dengan menandatangani surat perjanjian bernilai di RM5.8 juta ringgit yang akan ditanggung sepenuhnya oleh kerajaan negeri Pulau Pinang, kerjasama daripada rakyat adalah diperlukan. Pembuangan sisa pebejar dan Sampah dengan sewenang-wenangnya Harus dihentikan Dan kita ingin Merayu kepada Penduduk Tebing Sungai Kepada rakyat Pulau Pinang Secara amnya Jangan kotorkan sungai Kita cintailah Sungai This particular technology uh, does what it, it can do. As you can also see, the transformation that uh, has happened uh, some about four years ago when Captain Anwar given us the opportunity to do a showcase uh, in Sungai Pinang, where we actually employ IQPR technology, nearly treated <coughs> mineral waters processed with quantum physics technology which is absolutely green 
no chemicals added, no microbes, you can even drink the water. And yet, the water can actually transform uh, like miracles. Using the IQPR technology to eliminate unpleasant odor and to improve water quality as desired. What is the measurable target we are talking about? For the first phase foundation building, it is to achieve no obvious unpleasant odor emitted from the river at four predetermined locations. The water quality at two predetermined points to achieve national water quality standards for Malaysia that is under the Department of Environment Class 3 at least 65 points based on the following parameters dissolved oxygen biological oxygen demand chemical oxygen demand total suspended solids pH ammonica nitrogen these are the criteria or parameters that they must achieve year number two they will continue with the transformation phase where the target is also no obvious unpleasant odor emitted from four determined points and the quality uh, water quality level would have to be improved still class 3 but at 72 points an improvement from year 1 and year 3 it is to achieve class 2 at least 76.5 points it is impossible to achieve class 1 as I announced before class 1 is spring water so you can only find it at the saucer up in the mountain so class 2 for a normal river is, is the highest standard so with this technology which have already been uh, granted in 2012 under a pilot program from the JPS Negri this contract is actually an extension after JPS Pusat and Negri has verified that the technology can achieve the desired result and target intended so with this new contract we would aspire to improve further uh, the water quality of Sungai Binang and some of the tributary and also I think the company will also help us to monitor further up further up uh, including Sungai Aitam, Sungai Aikute, Sungai Dondang in Paradrubong and some other tributaries of uh, the Sungai Binang uh, that is not included here, but the company will also help us to monitor the quality at the up, upper reaches of Sungai Pinang, which is Sungai Aipute, Sungai Aitam, Sungai Dondan, Sungai Jelotong from Gangsa Heights, and all that. All these are tributaries of Sungai Pinang. So the contract sum is 5.8 million for three years. So with that, I think uh, the brief summary would allow our media friend to highlight uh, what are the objectives, the phases, the duration, uh, the target, and uh, the contract sum. Thank you. Let's see the... In terms of class, uh, most of the rivers are still in class 4, but there are some in class 3, and uh, even some they are in class 2. Like for example, in Batu, Sungai Batu Fringi, uh, you will be surprised if you go upstream of, uh, uh, of the dam, uh, it's class 2.
Pasto means you can uh, you can drink your water. Like my water too, no problem. But I must admit that uh, still we have uh, a lot to do uh, to to lower the, or, or to improve the water quality from class four to three and subsequently two.